हेलो स्टूडेंट्स तो आज इस वीडियो में हम लोग शुरू करेंगे पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स के बारे में डिस्कशन यानी फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड जो कि पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं पिछली बार आपने पिछले वीडियो में देखा था कि नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स के एग्जांपल हमने पढ़े जिसमें सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड फॉर्मेशन था यहां पर एक नई चीज पढ़ने जा रहे हैं कोवेलेंट कंपाउंड का फॉर्मेशन इस तरह से कि उसमें पोलैरिटी डेवलप हो जाती है तो पोलर बन कंपाउंड बन जाते हैं और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स के बारे में यानी कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन जो कोवेलेंट बॉन्ड के रिलेशन में ही आगे का फॉर्म है तो यहां पर सच को समझने के लिए हम सबसे पहले लेंगे वाटर की एग्जाम्पल और उससे हम सीखेंगे लोन पेयर अफेक्ट इंपॉर्टेंट बात लोन पेयर अफेक्ट जो हमें कोऑर्डिनेट कंपाउंड को समझने में आसानी देगी तो आइए शुरू करते हैं फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इन वाटर मॉलिक्यूल विच इज ए पोलर कंपाउंड तो देखिए वाटर में जैसे आप देख रहे हैं वो एटम है दो हाइड्रोजन के और एक एटम है ऑक्सीजन का तो हाइड्रोजन के दो एटम है तो इसका कॉन्फ़िगरेशन है वन आउटर मोस्ट ऑर्बिट में वन इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन का कॉन्फ़िगरेशन बनेगा टू कॉमर सिक्स क्योंकि एटॉमिक नंबर एट होता है तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में सिक्स इलेक्ट्रॉन है तो देखिए ऑक्सीजन में वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन में वन वन इलेक्ट्रॉन ये दोनों एटम आ गए अब ये सब अपनी स्टेबल कॉन्फिग्रेशन को चाहते हैं तो हाइड्रोजन अपना डुप्लेट पूरा करेगा क्योंकि इसमें आउटर मोस्ट ऑर्बिट में दो इलेक्ट्रॉन चाहिए ये भी अपना डुप्लेट पूरा करेगा और ये अपना ऑक्टेट पूरा करेगा इसको आठ इलेक्ट्रॉन चाहिए तो इसको एक एक इलेक्ट्रॉन और मिल जाए दोनों तरफ से तो काम बन जाएगा इसमें दो दो इलेक्ट्रॉन तो ये क्या करते हैं यहां पे शेयरिंग करते हैं देखिए ये इसमें इसमें शेयरिंग हो गई यहां इनमें इनमें शेयरिंग हो गई हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन के बीच में तो देखिए जब ये शेयरिंग हुई तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में शेयरिंग होकर एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का एक ऑक्सीजन का आ गया ये पेयर पूरा हो गया यह सिंगल बॉन्ड बन गया देखिए यह सिंगल बॉन्ड बना ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच में यहां देखिए ये एक एक इलेक्ट्रॉन आया हाइड्रोजन ऑक्सीजन से तो देखिए ये सिंगल बॉन्ड बना तो ये दो तो सिंगल बॉन्ड बन गए लेकिन अब देखिए क्या इंपॉर्टेंट बात आई तो यहां तो ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन से एक पेयर शेयर हुआ एक पेयर शेयर हुआ दो सिंगल बॉन्ड बन गए लेकिन आप देखें अभी भी यहां पर क्योंकि छह आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन थे तो ये तो खाली रह गए आप देख रहे हैं दो इधर दो इधर ये कहलाते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्यों पिछली जो एग्जाम्पल आपने पढ़ी थी नॉन पोलर में उसमें सब जगह शेयरिंग हो गई थी मतलब कोई इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं था हर जगह शेयर हो गया था सारे इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट के डिफरेंट एटम से परफेक्टली शेयर हो गए थे लेकिन यहां पे कुछ इलेक्ट्रॉन छूट जाते हैं जिनको कोई नहीं मिलता है शेयर करने के लिए तो इनको कहते हैं लोन पेयर लोन मतलब अकेला अकेला पेयर तो यहां पे एक पेयर ये है एक पेयर ये है यानी दो लोन पेयर तैयार हो गए ऑक्सीजन के एटम के ऊपर तो एक वाटर मॉलिक्यूल का जो स्ट्रक्चर बनता है वो इस तरह का होता है जिसमें एक ऑक्सीजन से दो हाइड्रोजन एटम सिंगल बॉन्ड्स के थ्रू सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से जुड़े हैं और साथ में चार इलेक्ट्रॉन यानी दो पेयर ये इलेक्ट्रॉन्स के हैं जो लोन पेयर कहलाते हैं और ये लोन पेयर आगे चल के कंट्रीब्यूट करता है लोन पेयर अफेक्ट में जिसके थ्रू बनता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड और एग्जांपल इसका है हाइड्रोनियम आयन एच थ्री ओ प्लस आपने इसके बारे में एसिड बेस सॉल्ट के मेरे वीडियो में देखा दिया हुआ है अभी हम फिर से आपको यहां पर कोऑर्डिनेट कंपाउंड में इसके बारे में बताएंगे कि हाइड्रोनियम आयन कैसे बनता है आई होप आपको वॉटर का स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा अगले एग्जाम्पल पर आ जाते हैं अमोनिया तो भाई ये अगला एग्जाम्पल डिस्कस कर लें जो कि है फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया ये भी एक पोलर कोवेलेंट कंपाउंड है क्योंकि इसमें पोलरिटी डेवलप हो जाती है ड्यू टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो देखिए आपने अमोनिया को एन लिखना है तो नाइट्रोजन होता है सेवन इलेक्ट्रॉन्स तो टू कॉमा फाइव कॉन्फिग्रेशन है और हाइड्रोजन वन तो हाइड्रोजन के तीन आइटम्स चाहिए होंगे तो देखिए यहां पर नाइट्रोजन में वन टू थ्री फोर फाइव आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन में वन वन इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन सॉरी हाइड्रोजन को यहां पर अपना डुप्लेट पूरा करना है और नाइट्रोजन को अपना ऑक्टेट पूरा करना है तो ये आपस में शेयरिंग करेंगे तो देखिए हाइड्रोजन की नाइट्रोजन से ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हुई यहां पर शेयरिंग हुई और यहां पर शेयरिंग हुई तो हाइड्रोजन सेटिस्फाई हो गया और नाइट्रोजन पर भी देखिए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट इलेक्ट्रॉन्स आ गए तो देखिए ये शेयरिंग हो गई तो नाइट्रोजन का ये पूरा ऑक्टेट बन गया जिसमें कि हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग होने से ये आठ इलेक्ट्रॉन आ गए और हर हाइड्रोजन एटम पर भी दो इलेक्ट्रॉन आ गए तो यहां पर वन टू थ्री तीन कोवेलेंट बॉ
आ रहा है शेयरिंग में लेकिन हो क्या रहा है नाइट्रोजन पे एक इलेक्ट्रॉन का पेयर अलोन छूट गया जिसको कोई आइटम नहीं मिला तो ये कहलाता है लोन पेयर इसी को कहते हैं लोन पेयर अफेक्ट तो यहां पर वन लोन पेयर है अभी अभी आपने इससे पहले देखा था ऑक्सीजन में कितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन थे टू लोन पेयर थे क्योंकि वहां पे दो इधर थे दो इधर थे यहां पे सिंगल लोन पेयर है तो और लेकिन थ्री सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड हैं और इस तरह से ये अमोनिया का मॉलिक्यूल बन जाता है क्योंकि यहां पे वन लोन पेयर है इस लोन पेयर अफेक्ट से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाता है जिसे हम कहते हैं अमोनियम आयन जो अभी हम लोग सीखने वाले हैं बस इसके बाद आई थिंक आपको ये अमोनिया का फॉर्मेशन समझ में आया अब हमको ध्यान रखना है कि वाटर में दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं ऑक्सीजन पे और अमोनिया में नाइट्रोजन पे सिंगल लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं और आइए अब इस रिलेशन में शुरू करते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड तो बच्चों अब हम लोग शुरू करते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन इनफैक्ट ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो है कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड ही होता है कोवेलेंट बॉन्ड का ये एक एनहेंस फॉर्म्ड है तो देखिए कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन क्या होता है और कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन दो चीजों में होगा जो अभी हमने एग्जाम्पल पढ़े हैं वॉटर में और अमोनिया में और ये कैसे होता है इसका क्या मतलब है इस बात को समझना है और इसको समझने के लिए हमें लॉजिक ऑफ लोन पेयर समझना है तो देखिए कोवेलेंट कंपाउंड से अगला लेवल जो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट कंपाउंड है यानी कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड है ये एक स्पेशल तरह का कोवेलेंसी है इट इज ए स्पेशल काइंड ऑफ कोवेलेंसी कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन इज ए स्पेशल टाइप ऑफ कोवेलेंसी विच इन्वॉल्व शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयरिंग तो हो रही है ना शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन विद एटम्स बिथवीन ईच अदर एज वेल एज इलेक्ट्रॉन्स का लोन पेयर वहां पर आ जाने के कारण वो इलेक्ट्रॉन का डोनेशन किसी सिमिलर टाइप के ही एटम जिनके साथ शेयरिंग हुई थी उसी तरह के एटम की तरफ हो जाता है वो इन्वॉल्वमेंट ऑफ द लोन पेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड तो देखिए इसका मतलब क्या हुआ एग्जाम्पल से समझ में आएगा और इसी चीज को कहते हैं लोन पेयर अफेक्ट ये दोनों के टिपिकल एग्जाम्पल हैं वाटर और अमोनिया के केस में जिससे हम इसको समझेंगे तो देखिए वाटर में जैसा भी हमने देखा कि यहां हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है ये कोवेलेंट बॉन्ड है नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड है और इस पे दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं होता क्या है जब यह किसी एसिडिक सब्सटेंस से जुड़ता है जाके जब किसी एसिडिक सब्सटेंस से जुड़ता है जाके तो वहां पर हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट होते हैं उनमें से एक हाइड्रोजन आयन यहां पर आ जाता है और हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मेशन हो जाता है एसिड सब्सटेंस को एसिडिक सब्सटेंस को वाटर में जोड़ने पर हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस होते हैं वो जो फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन है वो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड का एग्जांपल है ड्यू टू लोन पेयर अफेक्ट ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल जिसमें कि ऑक्सीजन पे दो लोन पेयर होते हैं अभी कैसे होता है ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड आपको समझाने वाले हैं सिमिलरली अमोनिया के केस में देखिए सिंगल लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है जिससे अमोनियम आयन का फॉर्मेशन होगा जब अमोनिया को वाटर में जोड़ा जाएगा यानी वाटर का सोल्यूशन बनाते हैं अमोनिया के साथ तो अमोनियम आयन बन जाता है ये भी एक एग्जाम्पल है कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड का अब आप देख सकते हैं जब जैसा मैंने यहां डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि आप दोनों केसेस में देखिए ये कोवेलेंट बॉन्ड है नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड है इस ऑक्सीजन आइटम के हाइड्रोजन के साथ और मैंने बोला ना देखिए हाइड्रोनियम आयन बन रहा है तो एक एक्स्ट्रा हाइड्रोजन है यहां तो वो हाइड्रोजन इन लोन पेयर को लेगा मींस जिस तरह के एटम ये हैं ये आपस में कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे हैं एज वेल एज इसी तरह के एटम इस पे एक और बॉन्ड बनाएंगे जिसमें शेयरिंग नहीं होगी ट्रांसफर होगा तो यहां एक कॉम्बिनेशन बन जाता है जिसमें ये इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट हो जाता है उस नए हाइड्रोजन आइटम की तरफ ऑक्सीजन वाटर के केस में और यहां पर नाइट्रोजन से इस हाइड्रोजन में तो आइए ये कैसे होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन और फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन एंड अमोनियम आयन इसको समझ लेते हैं तो बच्चों आप शुरू करते हैं हम लोग कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन इन द वाटर मॉलिक्यूल टू फॉर्म हाइड्रोनियम आयन देखिए इसमें क्या होता है हाइड्रोनियम आयन है एच थ्री ओ प्लस आयन आप देख सकते हैं यहां पे हाइड्रोजन के तीन आइटम्स हैं ऑक्सीजन तो सिंगल है और प्लस का चार्ज लगा है इसका मतलब क्या है देखिए हमारे सामने वाटर मॉलिक्यूल है जैसा कि हम सीख चुके हैं वाटर मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन से हाइड्रोजन के बीच में देखिए ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है जिसको मैंने डॉट से बनाया है तो ये नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड है और ऑक्सीजन के साथ जैसा कि अभी हमने देखा था दो लोन पेयर आ जाते हैं वाटर मॉलिक्यूल में जिसको क्रॉस से बनाया है तो ये दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं अब किसी सब्सटेंस से जैसे कि एसिड से हम जानते हैं हाइड्रोजन आयन रिलीज होंगे हाइड्रोजन आयन कब रिलीज होंगे जब एसिड सब्सटेंस को वॉटर में डिजोल्व किया जाता है या कोई और भी सब्सटेंस हो जिससे कि हाइड्रोनियम आयन मिल रहे हैं 
वो कब मिलते हैं जब हाइड्रोजन आयन उसमें से रिलीज होकर फ्री होकर सोल्यूशन फॉर्म में वाटर में आ जाए तो हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मेशन ही हम जानते हैं तब होता है जब वाटर के साथ हाइड्रोजन जुड़ता है और एसिडिक प्रॉपर्टी डेवलप होती है तो एक उसी का टिपिकल एग्जाम्पल ले लिया है तो देखिए हाइड्रोजन आयन फ्रॉम एसिड आ गए या कहीं से भी आए अब ये हाइड्रोजन आयन है H प्लस और ये वाटर मॉलिक्यूल के साथ जुड़ गए ये आपस में जुड़ रहे हैं तो क्या होगा ये हाइड्रोन हाइड्रोजन आयन इनमें से एक लोन पेयर को एक्सेप्ट करेगा यानी लोन पेयर उधर शिफ्ट होगा क्योंकि पोलैरिटी है तो देखिए क्या हुआ यहां पे लोन पेयर अफेक्ट हुआ और देखिए ये ऑक्सीजन के साथ ये तो देखिए नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड है ये पेयर ये वाला पेयर और जो ये हाइड्रोजन आयन यहां पर आया था ये जो लोन पेयर है ये वाला ये इस तरफ शिफ्ट हो गया देखिए ये इसके साथ जुड़ गया ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में ये शेयरिंग नहीं हो रही है ध्यान से सुनिएगा ये शेयरिंग नहीं हो रही है यहां पे ड्यू टू डिफरेंस इन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये वाला जो लोन पेयर था ये शिफ्ट हो गया हाइड्रोजन आयन की तरफ इसे कहते हैं लोन पेयर अफेक्ट ये अभी भी लोन पेयर ऐसे ही रह जाएगा तो देखिए डायग्राम में हमने क्या बनाया है ये हाइड्रोजन के कोवेलन बॉन्ड है ऑक्सीजन के साथ नॉर्मल और देखिए यहां पे जो लोन पेयर शिफ्टिंग हो रही है लोन पेयर पे एरो बनाया है आप देखिए सिंपल लाइन नहीं बनाई है एरो बनाया है एरो का मतलब शेयरिंग नहीं हो रही है शिफ्टिंग हो रही है ड्यू टू डिफरेंस इन द इलेक्ट्रो नेगेटिविटी ड्यू टू डिफरेंस इन पोलैरिटी तो ये जो बन के आया जिसमें एक लोन पेयर अभी भी फ्री रह गया ऐसे ही ये कहलाता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन तो आप देख सकते हैं ऑक्सीजन दो हाइड्रोजन के साथ में तो सिंपल कोवेरेंट बॉन्ड बना रहा है लेकिन उसी तरह के एटम यानी हाइड्रोजन के साथ एक तरफ शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन अपने लोन पेयर की शिफ्टिंग करके कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहा है इस तरह के अरेंजमेंट को कहते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन तो क्या हुआ हाइड्रोजन आयन एक्सेप्ट वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन आयन एक्सेप्ट वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑक्सीजन एटम of the water molecule and form the coordinate bond और इस तरह से coordinate bond बन गया और hydronium ion का formation हो गया जिससे हमें acidic property को पता लगा लेते हैं दूसरी example को देख लें ammonia से ammonium ion का बनना due to lone pair effect and coordinate bond formation आइए अब अमोनियम आयन का फॉर्मेशन देख लें और एग्जांपल ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड इसमें कैसे होता है तो देखिए अमोनियम आयन का मतलब है NH4 आयन होता क्या है जब अमोनिया को वाटर में डिजोल्व किया जाता है अमोनिया को वाटर में डिजोल्व करते हैं तो क्या देखिए ये अमोनिया मॉलिक्यूल है जिसका स्ट्रक्चर आप जानते हैं इसमें तीन हाइड्रोजन तो शेयरिंग से जुड़े हुए हैं नाइट्रोजन के साथ और एक लोन पेयर है सिंगल लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है अमोनियम में इसके साथ में ये हाइड्रोजन आयन आया ये हाइड्रोजन आयन कहां से आया जब इसमें वाटर को डिजोल्व किया गया वाटर और अमोनिया मिलाया गया क्योंकि अमोनिया पोलर सॉल्वेंट वाटर में बहुत जल्दी डिजोल्व हो जाती है तो वाटर से जो हाइड्रोजन आयन है वो आ गया हाइड्रोजन आयन फ्रॉम वाटर अब ये हाइड्रोजन आयन इससे रिलेट होगा और इस इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ एक्सेप्ट करेगा ध्यान से सुनिएगा ये इलेक्ट्रॉन पेयर जो कि इस पे लोन पेयर है इसको ये हाइड्रोजन आयन जो कि वाटर से आया है ये एक्सेप्ट कर लेगा तो देखिए क्या हो जाएगा ये अमोनियम आयन बन जाएगा जिसमें ये पॉजिटिव चार्ज प्लस लगा है ये हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन से तीन कोवेलन बॉन्ड से सिंपली जुड़ा हुआ है और यहां पर यह लोन पेयर एक्सेप्ट हो गया तो जब एक्सेप्ट हो गया तो ये क्रॉस में जो डॉट में लगाया हुआ है हाइड्रोजन के साथ इसको बनाया या इसको बनाने में ये सिंपल कोवेलेंट बॉन्ड और ये एरो लगाया है एरो मतलब एक्सेप्टेंस टूवर्ड्स हाइड्रोजन हो गई लोन पेयर की यानी लोन पेयर अफेक्ट हुआ और ओ एच आइन साथ में रिलीज हुए क्योंकि वाटर में से हाइड्रोजन अलग हुआ तो ओ OH आ गया ओ OH माइनस तो देखिए क्या होता है अमोनिया के साथ ये हाइड्रोजन आयन एक्सेप्ट होकर अमोनियम आयन बन गया एन और साथ में ओ OH है जो सोल्यूशन की फॉर्म में अमोनियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन बनाता है रिवर्सिबल रिएक्शन से तो आई थिंक ये भी आपको क्लियर है प्रैक्टिकल केमिस्ट्री भी आप मेरे वीडियो देख चुके हैं वहां भी क्लियर है तो फाइनली क्या हुआ अमोनिया डिजोल्व इन वाटर एंड द वाटर से हाइड्रोजन आयन आया और हाइड्रोजन आयन ने इस लोन पेयर को एक्सेप्ट कर लिया और कोआर्डिनेट बॉन्ड बना लिया इन दिस वे ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है जो कि कोवेलेंट बॉन्ड और ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन के कॉम्बिनेशन से बना है शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं इसको ड्यू टू लोन पेयर अफेक्ट सो स्टूडेंट्स इन दिस वे आपने पूरी बॉन्डिंग केमिकल बॉन्डिंग के बारे में पढ़ लिया इलेक्ट्रोवेलेंट कोवेलेंट और कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में यहां पर यह वीडियो खत्म होता है और इसके बाद एक और वीडियो लास्ट वीडियो होगा जिसमें हम पढ़ेंगे डिटेल कंपेरिजन बिटवीन इलेक्ट्रोवेलेंट यानी आयनिक बॉन्ड एंड कोवेलेंट बॉन्ड थैंक यू